ಕಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಿರುವ ಫನಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ ಕಡಲ ತೀರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಸಲಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಒಡಿಶಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ತೆಲಂಗಾಣ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಫನಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪುರಿ ಸಮೀಪದ ಕರಾವಳಿ ತೀರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಡಿಶಾ ರಾಜಧಾನಿ ಭುವನೇಶ್ವರದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಡಿಶಾದ ಹದಿನೈದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಡಿಶಾದ ಕರಾವಳಿ ತೀವ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಫನಿ ಚಂಡಮಾರುತ ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಎರಡುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲೂ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೂ ಫನಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೂ ಫನಿ ಚಂಡಮಾರುತದ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದ್ದು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿಶೇಷ ಪರಿಹಾರ ಆಯುಕ್ತರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ It was uh, supposed to be at 5.30 p.m. Uh, tomorrow evening, uh, but now it is creeped on to uh, from 10 to 12 noon. So that is why uh, we called and uh, uh, now Amrevul Chief Minister has taken review of all the uh, eight departments, principal secretaries and also asked all the telecom suppliers, those who are giving in Odisha, that at no circumstances the telecom supplies should be disrupted. So whatever further steps regarding hoarding of uh, the food items that has been taken, SRC has given a strict instruction to uh, the department and also to the collectors uh, to take immediate action against those persons who have started doing it. Tomorrow the instruction is going from SRC that all the shops, business, establishment, whatever is there, it will be closed. All the colleges, uh, private engineering colleges, whatever will be there. ಹಣ್ಣು ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಗೋದಾಮಿಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿದ ಪರಿಣಾಮ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ನಾಶವಾದ ಘಟನೆ ನಗರದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಮ್ಲಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ಮುಜೀಬ್ ಅಹಮದ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣು ತುಂಬುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರೇಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಟ್ರೇಗಳು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿವೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಗೋದಾಮು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೂ ಬೆಂಕಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿದೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಸ್ಯವಿರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಾವು ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿವೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಆತಂಕ ಮೂಡಿತು ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾ ಲಕ್ಷಿ ಪಿಕಪ್ ಮೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೋ ಯಾ ಪಿಕಪ್ ಮೇ ಆಗ್ತೀವ ಲಕಡೆ ಪಕಡ್ ಲಿ
ಸಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ವಾಸವ ದತ್ತ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜನರಿಗೆ ನರಕ ತೋರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಪಟ್ಟಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರಮುಖ ಬಡಾವಣೆಗಳಿದ್ದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೆಂಬಿಡದೆ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವಾಗ ದಿಢೀರನೆ ವಾಸವ ದತ್ತ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲು ಬಂದ ಪರಿಣಾಮ ಗೇಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ರೋಗಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ರೈಲು ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಜನ ಪರದಾಡಿದರು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ದರ್ಪ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದಲ್ಲಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಜನರೇ ದಂಗೆ ಎದ್ದು ಹಳಿ ಕೀಳಲು ಮುಂದಾದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ತುಳೇರ್ ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಷದವರನ್ನ ಬಾಬರ್ಕಿ ಔಲಾದಿಂದಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಐದರಂದು ಭಾರತದ ಸೇನೆಯನ್ನು ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಮೋದಿಯ ಸೇನೆ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಕಂಗಣಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಯೋಗ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಆಯೋಗ ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆ ನೀಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿತು ಬ್ಯಾನ್ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಯೋಗಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬರ್ ಕಿ ಔಲಾದ್ ಅಂತ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ರು ಇದರ ವಿರುದ್ಧವೂ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೂಲದ ಜೈಷ್ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ನನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಇದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಸಂದ ಜಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೈಕ್ ಪೊಂಪಿಯೋ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ನನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಇಲಾಖೆ ಪಟ್ಟಿರುವ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಫಲ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಸದಸ್ಯರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದ ಚೀನಾ ಸಹ ಸ್ವಾಗತಿಸಿರುವುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸ್
ಜೆಇಎಂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ನನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯೋಗ ಪಟ್ಟಿರುವ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎಂದು ಪೊಂಪಿಯೋ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಈ ಕಾರ್ಯ ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂದ ಜಯವಾಗಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಂಪಿಯೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಒಂಬತ್ತು ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೇ ಆರರೊಳಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಅಮಿತ್ ಶಾ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹನ್ನೊಂದು ದೂರುಗಳ ಪೈಕಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ದೂರುಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಂಜನ್ ಗೊಗೋಯಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಈ ವೇಳೆ ಉಳಿದ ಒಂಬತ್ತು ದೂರುಗಳನ್ನು ಸೋಮವಾರದೊಳಗೆ ಮೇ ಆರರ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವಂತೆ ರಂಜನ್ ಗೊಗೋಯಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪೀಠ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸುವಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಇಂದಿಗೆ ಮುಂದೂಡಿತು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಶಕುಂತಲಾ ಗೌಡ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್